ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল যে সকল শিক্ষার্থীরা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছেন সে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আজকের বিষয় ইংলিশ শিক্ষার্থীরা আপনাদের যে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে রাইট টু মেক ওয়ার এই শিরোনামে ইউনিট ফিফটিন আর আজকে মূলত আমরা কাজ করবো আপনাদের অভিজ্ঞতা ফিফটিন এর লেসন ফোর ফাইভ এই দুটো লেসন নিয়ে আমরা আজকে কাজ করতে যাচ্ছি শিক্ষার্থীরা চলুন সরাসরি আমরা চলে যাই আপনাদের লেসনে সেখানে গিয়ে দেখি আপনাদের ডিরেকশনে কি বলা হয়েছে আমরা চলে এসেছি আপনাদের ফিফটিন পয়েন্ট ফোরে ডিরেকশনটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমাদের কাজটি এখানে খুব সহজে আমরা করে ফেলতে পারবো একটু খেয়াল করেন ইন গ্রুপ আইডেন্টিফাই দ্য ফিচার অব দ্য পার্সোনাল ফর্মাল লেটার্স এন্ড নিউজ পেপার আর্টিকেল এন্ড শেয়ার দ্যাম উইথ দ্য ক্লাস এখানে যে বিষয়টা আপনাদের বলছে দলগত ভাবে পার্সোনাল লেটার হতে পারে ব্যক্তিগত ফর্মাল আবেদন পত্র এবং নিউজ পেপার আর্টিকেল আপনাদের এই যে নিউজ পেপার আর্টিকেল রয়েছে এই আর্টিকেল হতে পারে এই প্রতিবেদন গুলোর বা এই যে লেখনী গুলোর কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে এবং ক্লাসের সবার সাথে শেয়ার করতে হবে শিক্ষার্থীরা এখানে বিষয়টি এরকম আপনাকে শিক্ষক হয় একটি লেটার দিবে না হয় একটি ফর্মাল লেটার দিবে অথবা নিউজ পেপার আর্টিকেল যে কোনো একটি বিষয় আপনাদের গ্রুপে ভাগ করে দিবে এক এক গ্রুপে এক একটা সেখান থেকে আমরা যে ক্রাইটেরিয়া গুলো পড়েছিলাম আপনাদের এই যে খেয়াল করেন যেমন নিউজ আর্টিকেল এর প্যাটার্নে যদি পড়ে এই প্যাটার্নে যদি পড়ে এগুলো আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে অথবা যদি আপনার এই ফর্মাল লেটার এই জায়গাটাতে পড়ে তাহলে ফর্মাল লেটার এই ক্রাইটেরিয়া গুলো মেনটেন করছে কিনা সেই বিষয়টি আপনাকে দেখতে হবে অথবা আপনাকে স্যার পার্সোনাল লেটারও দিতে পারে আপনার পার্সোনাল লেটারে যদি এই সিচুয়েশন গুলো বা এই যে ধাপ গুলো রয়েছে এগুলো যদি মেনটেন করে তাহলে আপনি বুঝে যাবেন যে এটি আমাদের পার্সোনাল লেটার অফিসিয়াল লেটার নাকি হচ্ছে আপনাদের নিউজ পেপার আর্টিকেল এই জিনিসটাই মূলত আপনাদের ফিফটিন পয়েন্ট ফোরে জানতে চাওয়া হয়েছে আশা রাখি যে সকল শিক্ষার্থীরা আমাদের ফিফটিন পয়েন্ট থ্রির ক্লাসটি বুঝেছেন ভালো করে এটি অনায়াসে সুন্দর করে করতে পারবেন এর পরবর্তীতে আমরা দেখে নেব আপনাদের ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভের যে ক্লাসটি রয়েছে সেটা খেয়াল করেন আপনাদের যে বিষয়টি বলছে লুক অ্যাট দ্য ফলোইং টেবল আপনাদের নিচে একটি টেবল দেওয়া হয়েছে এই টেবলের কথা বলছে এরপরে যেটা বলছে দ্য লেফট কলাম শোস সাম প্রবলেমস ইস্যুস অফ ইউর ইভরি ডে লাইফ বাম পাশের কলামে বেশ কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ রয়েছে অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য বক্স রেফার টু দ্য অথরিটিস টু হোম ইউ উইল রাইট ফর হেলথ যে সমস্যাগুলো আপনাদের দেওয়া হয়েছে এই যে সমস্যাগুলো আপনাদের দেওয়া হয়েছে এই পাশে বাম পাশে এই সমস্যাগুলো আমরা কার কার কাছে লিখব সেটা আপনাদের জানতে চাওয়া হচ্ছে মানে এই কাজটি আপনাদের করতে হবে খেয়াল করেন নাও ইন পেয়ার সবলি গ্রুপস রাইট দ্য নেক্সট কলাম হোম ইউ উইল রাইট টু ফর ইস প্রবলেম প্রত্যেকটি সমস্যার জন্য পরবর্তীতে যে ডান পাশে ফাঁকা জায়গাটি রয়েছে সেখানে কাকে উদ্দেশ্য করে আপনি সেটা লিখতে পারেন সে বিষয়টি আপনাদের লিখতে হবে এটার জন্য আমরা অ্যান্সার কিটু অ্যাক্টিভিটিতে যাব না খেয়াল করেন প্রথমে যে এক নম্বরটি ছিল সাপ্লাই অ ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইন স্কুল স্কুলে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহর জন্য আপনি অবশ্যই এই আবেদনটি হেড টিচারের কাছে করবেন এটার জন্য তো বাইরের মেয়র বা ইউনো বা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের প্রয়োজন নেই আর এটা খেয়াল করে এই যে আপনাদের অপশন গুলো দেওয়া হয়েছে নিউজ অফিস অথবা ইডিটরের কাছে হেড টিচারের কাছে মেয়র চেয়ারম্যান ইউএনও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং টিচার এই কয়েকজন মানুষের কাছে আপনাদের এই সমস্যাগুলো নিয়ে লিখতে হবে এরপরে দুই নম্বরে যে বিষয়টি ছিল ট্রাফিক জ্যাম ইন ফ্রন্ট অব দ্য স্কুল তাহলে স্কুলের সম্মুখে যদি আপনাদের ট্রাফিক জ্যাম হয় সেক্ষেত্রে আপনি কাকে জানাতে পারেন যদি আপনি সিটিতে থাকেন তাহলে মেয়রকে জানাতে পারেন যদি আপনি উপজেলা পর্যায়ে থাকেন তাহলে হচ্ছে আপনি চেয়ারম্যানকে জানাতে পারেন তাহলে আমরা অব্লিক দিয়ে এখানে চেয়ারম্যানও লিখতে পারবো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বড় বিষয় হচ্ছে যে সিটি ছাড়া কিন্তু বা উপজেলা পর্যায়গুলোতে কিন্তু সচরাচর এই ধরনের জ্যামে পড়তে হয় না তারপরে যে জায়গাগুলোতে পড়তে হয় আপনারা অথবা দিয়ে সুন্দর করে চেয়ারম্যানটা লিখতে পারেন এরপরে আসছেন তিন নম্বর সাউন্ড পলিউশন মানে শব্দ দূষণ এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ইয়োনো এর কাছে আমরা আবেদন করতে পারি বা নিউজ অফিসের যে এডিটর রয়েছে ইনার মুখাপেক্ষে আমরা হতে পারি বা ওনাদের জানাতে পারি পত্রিকায় নিউজ করাতে পারি এরপরে চার নম্বর প্লে গ্রাউন্ড মাঠ নিয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ইয়োনো মেয়র অথবা চেয়ারম্যান উভয়কে জানাতে পারি এরপরে আসেন পাঁচ নম্বর বুলিং মকিং দা স্কুল এই বুলিং হচ্ছে আপনাদের অনেকটা ইফটিজিং এর মতোই যদি কেউ কোনো হ্যারাসমেন্টের শিকার হন সেক্ষেত্রে আপনি এই বিষয়টা কাকে জানাবেন অবশ্যই আপনি আপনার হেড টিচারকে জানাবেন উনি এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এরপরে ছয় নম্বর নিট এক্সট্রা ইংলিশ ক্লাস আপনার ইংরেজির এক্সট্রা ক্লাসের বা অতিরিক্ত ক্লাসের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আপনি হেড টিচারকেও বলতে পারেন আপনাদের সাবজেক্ট টিচার তাকে